。日前，欧盟、美国、加拿大和英国基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口，相继对中方有关个人和实体实施所谓制裁。面对再三挑衅，中国先后在三月二十二号、二十六号和二十七号对欧、英、美、加相关实体机构和人员实施制裁。至此，短短一周，中国已累计对上述国家和地区的三十一个机构和人员进行制裁，打响涉疆博弈反击战。观察家注意到，中方对美西方三轮具体制裁也有不同特点，其中对英国及欧盟制裁还包括受制裁个体的直系亲属，而对美加制裁仅指向上榜的个人和实体。针对美国、加拿大基于谎言和虚假信息，于三月二十二号对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径，中方决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席博金斯、加拿大联邦众议员庄文浩。众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁，禁止上述人员入境中国内地及香港、澳门特别行政区，禁止中国公民及机构同上述人员交易或同上述实体往来。同时，此前中方对美方在涉疆问题上严重损害中方主权和利益人员的制裁仍然有效。美国国际宗教自由委员会成立于1998年，自称是一个独立跨党派的美国联邦政府委员会，委员由美国总统和国会两党领袖任命。成立之后，他就自说自话地在世界范围内当起了宗教或信仰自由情况的监督员，向美国总统、国务卿和国会提出政策建议。通过浏览该机构网站，不难发现，中国是该委员会的重点关注对象。他们不仅仅在网站上明确写明盯上了中国，有的在扯西藏，有的在造谣新疆。值得玩味的是，这个所谓关注宗教问题的委员会，对香港问题也指手画脚。二零二零年十二月，该委员会宣布黎智英为宗教良心犯。此外，该机构自二零零零年以来，连续发表二十一个所谓国际宗教自由年度报告，都把中国列入所谓特别关注国名单，并年复一年的如法炮制，使该报告成为中美关系中最具有对抗性和冷战思维的文献之一。而此次中方制裁的加拿大议员庄文浩，是此前加拿大议会涉疆种族灭绝动议的提出者。而且他长期借反华言论来攫取政治资本。现年五十岁的庄文浩是荷兰裔和华裔混血。他在二零一六年曾竞选保守党党魁失败。他总结失败原因时表示，是因为自己知名度不高，因此迫切需要提高知名度。所以，反华牌成为庄文浩提高个人知名度的政治工具。一切反华的议题，庄文浩都试图掺和进去。香港国安法实施后，庄文浩妄称中方违反中英联合声明，借此蹭热度求流量。去年十月，庄文浩还以保守党影子外交部长的身份，与台当局在加拿大的联络机构负责人陈文仪通电话，声称支持台湾加入世卫组织和国际民航组织，并称新冠病毒是中共病毒。在美国推动美日印澳四国机制成为亚洲小北约的时候，庄文浩又声称要力促加拿大加入四国机制。此外，庄文浩还猛烈抨击加拿大华人在中国国庆节举行升旗仪式的传统。面对中方制裁，加拿大总理特鲁多在推特账号发文，妄称这是不可接受的。不过，在特鲁多这条推文下面，有网友说：“制裁这个东西，只有我们实施的时候才是好的，而我们一直都在实施。”也有网友表示。您有国际合作伙伴吗，总理先生？您的自负把他们吓跑了。如果您有很好的外交政策天赋，加拿大就不会到现在都没有疫苗了。对于中方此轮对西方国家的反制，深圳卫视注意到，相较于对美加相关人员的制裁，中方此前对欧盟和英国九名人员和四个实体实施的制裁，中方特别提到禁止有关人员的直系家属入境，包括前往香港和澳门。二十二号晚间，外交部副部长秦刚还召见了欧盟驻华代表团团长玉白，代表中国政府就几个小时前欧盟外长会借口所谓新疆人权问题做出单边对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。第二天，秦刚则召见了英国驻华大使吴若兰。我们的对相关人员和组织的制裁都是非常精准的。这些人、这些组织长期在涉疆问题上，就近年来非常活跃，做出了很多的反华举动。我想呢，这种我们的这种精准的制裁，应该能打痛这些人，对西方的在涉疆问题上搞反华举动的人和组织，形成很好的震慑效果。实际上，近期关于新疆棉花事件的一系列炒作，一张停用新疆棉制品。
作为关键角色的良好棉花发展协会 （BCI） 也启动所谓“强迫劳动调查”，具体由 BCI 上海代表处负责。调查过程遵循美国国际开发署的不断受益，也与此有关。回顾整个2020年，美国政府对新疆棉产业频频出手打压，从美国财政部要求美国公司完成与新疆52家棉企的清算撤资，到国土安全部、海关与边境保护局针对新疆棉企发布进口禁令。几项措施几乎封堵了新疆棉产品的出口渠道。他们之所以这么做呢，首先一点就是为了祸乱新疆，通过打击新疆的主要产业，通过抹黑我们的高科技企业、高科技产业进行打压呢。实际呢是为了延缓或者阻止中国的发展和崛起，是为了对中国进行不正当的这种战略竞争。周六，国家棉花产业联盟发布声明称，国民联盟坚决反对污名化新疆棉行径。将联合全体成员单位和相关品牌企业，全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，提升中国棉花自有品牌的国际影响力，积极融入国内国际双循环。声明同时指出，对于近期部分国际品牌及机构基于虚假信息在商业活动中排除新疆棉的行为，引发中国各界极大愤慨。联盟长期在新疆进行棉花生产、加工等工作，从未发现强迫劳动现象。呼吁国际社会正视新疆人民通过辛勤劳动获取报酬的正当权益。好，相关的话题马上来连线特约评论员陈冰。陈先你好，那么就涉疆问题，中国与美西方博弈一直在各方关注焦点。那目前呢，中国已对欧盟、美国、英国、加拿大部分个人和机构予以制裁。那您如何来看待中方行动呢？主持人好，中国呢很清楚，当今世界啊正处于变局当中，知道合作共赢的重要性。但是为什么对这个欧美英加的部分个人和制这个机构呢予以坚决的制裁呢？两个原因，一是在美国撺掇下呢，这个欧盟以莫须有的罪名干预新疆问题，对中国有关个人和机构予以所谓的制裁，那么得到了英国、加拿大、澳大利亚的回应，这呢是对中国主权的严重损害，需要中国呢以反制、反制裁来这个平衡政治和外交。这个态势还原真相，二是美国等西方国家呢对新疆事务的指责是毫无根据的，完全呢是基于谎言和虚假信息而进行的政治操弄，无中生有的编造故事来抹黑中国，制造外交纠葛。那么有的呢则是打着学术的旗号从事反华活动。这次中国制裁的西方国家的一些个人和机构呢，可以说是定点打击，就是要把那些麻烦制造者呢一一的揭露，精准的制裁。我个人认为呢，中国之所以要坚决地进行反制裁，就是要拨乱反正，让世人知道真相。通过制裁啊这一外交大招，让人们觉醒，新疆呢并没有发生所他们所谓的种族灭绝，这是发生了反华势力通过编造故事来干预中国内政，损害中国主权、安全和发展利益的荒唐行为。那么这些谎言呢，必须立即揭穿；这些错误呢，也必须尽快的改正。这制裁呢，就是打扫回城。毛泽东呢，早就讲过，反是反动的东西，你不打，他就不倒。这正如地上的灰尘，这个扫帚不到，这个灰尘也是不会自己跑掉的。那么，对于中方的这一轮制裁，有人说会影响中美关系、中欧关系，比如可能会推迟中欧投资协议的最终签订。那您是怎么来看的呢？任何良好的国际关系呢，都是打磨出来的。打呢，就是斗争；磨呢，就是在斗争之中。相互的妥协和谅解形成共识。现在的中美关系呢，就是处在斗争之中。拜登政府呢，有改变特朗普对华政策的想法，但是呢，还没有形成新的对策。而好斗的美国呢，当然是先出招试探，从延续特朗普的制裁措施，到这阿拉斯加的针锋相对，都是以好斗的姿态出现的。这个中方呢，当然是当仁不让，有理有据，对美国的好斗呢，针锋相对。你不斗争呢，他就会得寸进尺。那么经过这一轮的斗争以后呢，双方都知道底线所在。那么下一轮的接触呢，恐怕就可以磨一磨了。拜登在首次记者会上呢说，不寻求与中国对抗，只说任内不会让中国超过美国。那么中国外交部呢，马上回应，中国的目标呢，从来不是超越美国，而是不断的超越自我，成为更好的中国。希望中美呢，相向而行，不冲突，不对抗。相互尊重，合作共赢，看这就是磨的开始。那么我们再看看中欧关系
。这波制裁和反制裁以后呢，欧洲议会取消了讨论这个中欧投资协定的一个这个讨论议程。但是呢，德国总理默克尔和拜登这个视频对话以后呢，他说呀，这个欧洲对华政策将继续贯彻欧洲主权，欧美呢有共同之处，但并并非呀完全一致。这就意味着呢，欧盟并不会成为美国的小兄弟，而是会按照自己的这个利益呢拿主意。默克特别强调，欧盟对华政策，他为此呢付出了很大的努力，并且呢将继续这样做，只是呢会考虑这个怎样呢将价值观和利益结合起来。这就意味着呢，中欧关系也将进入磨的过程。只要中欧投资协定符合双方的利益，最终我想呢还是会。在这个欧洲议会通过的预计的时间呢，是明年的年初。那么我们再看看加拿大总理特鲁多，虽然呢他在替啊受制裁的加拿大个人和机构说话，但是呢一直没有举起制裁的大棒，也没有呢跟着极端政客呀把新疆事务说成是种族灭绝。加拿大媒体说呀，别指望吴太华对中国采取行动了。这外交呢就是这样，边打边磨，打打磨磨。没有哪个国家呢会忽视中国的政治影响、经济体量和市场规模的。那么最新的消息呢，就是美国总统拜登向中俄领导人发出邀请，希望参加四月份的这个气候峰会，看看这又不开始对话了吗？好的，非常感谢陈斌先生在线来和我们分享您的观点，谢谢。美国近期又动起了“一带一路”的歪心思。总统拜登周五提出有意在盟友国家之间推动类似中国“一带一路”的倡议，与中国竞争，却被外媒一针见血地指出这是拿不出方案的空想罢了。讽刺的是，美国一边意图团结盟友对抗中国，一边却又推动相关制裁举措，盟友会买他的账吗？来看报道。美国总统拜登和英国首相约翰逊周五举行电话会晤。通话后，拜登向媒体透露，他向约翰逊提出了与中国的一带一路倡议竞争的建议。英国《每日电讯》报报道称，拜登披露的通话内容并没有出现在英国政府关于电话会晤的公告中。但拜登表示，我们谈了气候问题，讨论了许多美英双方的共同需求，聊了美英应该站在一起处理北约是否团结的问题。我希望我能在六月底参加北约的会议，我们讨论了相关安排。对此，路透社直言，美方目前未能拿出可与“一带一路”匹敌的方案。值得注意的是，自中国2013年提出“一带一路”倡议后，美国曾在不同场合歪曲中方倡议的目的和愿景。《每日电讯报》称，特朗普任期内试图阻碍这个倡议，但在过去几年，“一带一路”又吸引了十几个拉美国家、十个加勒比地区国家积极响应。此外，几乎所有西欧、南欧的北约成员国都与“一带一路”有结合点。中国国际政治学者、国际战略家石英红在接受深圳卫视记者采访时表示，在投入上，美英不可能与“一带一路”相抗衡，他们或可能从自身优势角度出发与中国竞争。啊，美国政府和英国政府。一定是看到了中国“一带一路”本身正在调整啊，由于出现很多新的情况，他们可能要搞一个啊，所有自身特点的啊，发扬长处的、比较巧妙的啊，哪怕是规模小的多的，跟中国相比，“一带一路”来同中国竞争，竞争在发展世界的影响啊，这是完全可能的。那么今后到底会怎么样？我们还要拭目以待。在与约翰逊通话前一天，拜登在上任后首场记者会上明确表示，美国不寻求与中国对抗，但必然会与中国开展激烈竞争。他还表示，为了确保美国的领先优势，将加大对美国基础设施和科研领域的投资，并寻求与盟友在地区问题上向中国施压。外界注意到，在周四举行的欧盟例行视频峰会上，拜登也罕见加入进来。上一次美国首脑参加欧盟会议是二零零九年。会上，拜登重申美国对跨大西洋合作的重视，表示将与欧盟在共同的外交政策利益问题上合作，包括中国和俄罗斯。拜登以所谓民主价值观作为号召，得到一些欧洲盟友的响应。不过，德国总理默克尔在会后的表态则引人关注。谈到中国政策时，默克尔强调，对欧盟来说，不仅要考虑自身利益，也要坚守欧洲主权。
他强调，就如同美中两国在阿拉斯加展开长时间的会谈，欧盟也将同中国展开会谈。默克尔明确表示，并非完全认同美国，将考虑如何结合价值观与利益，产生一个欧盟自己的对华政策。有观察指，多年以来，欧盟把中国看成贸易伙伴，双方均获益颇丰，尤其是德国经济与中国的交织最为密切。据《世界报》报道，欧盟对华出口总额的一半来自德国。二零一九年，欧盟委员会推出的中国战略文件首次将中国定义为制度性对手，即指中国代表着与欧盟不同的价值体系，并在国际舞台上积极推广这一体系。此后，欧盟的对华关系中明显加强了政治因素，但就总体而言，仍然由经济思维主导。呃，一方面呢，欧洲呢要根据自己的利益出发啊、呃，去判断，啊、呃，或者说取舍它和美国和中国以及其他国家的关系，但是同时呢。欧洲呢，又不会盲目的啊去追随啊一些国家，去反对另一些国家。我觉得这个呃，这个信号啊，应该说是非常明确的。所以我觉得在这样的背景下，应该呃可以理解成欧方呢现在也在有意识的想要为前一段时期的这个中欧之间这个呃矛盾的这个热度啊降温。同时呢，欧洲方面在美国的这个外交攻势下呀，实际上也是想冷静下来啊，以免呢在。呃，一些问题上啊，包括所谓的政治人权问题上呢，被美国呢把节奏给带偏了。事实上，在拜登上个月线上出席慕尼黑安全会议以及七国集团会议，向盟友宣布美国回来了，默克尔当时就表示：“我们的利益不会总是一致的，我不抱任何幻想。”特别是美国优先思想当下仍大行其道。周五，美国贸易代表戴奇表示，美国试图解决与其贸易伙伴在数字服务税上的分歧，但戴奇强调。在达成共识之前，我们将保留“三零一”条款下的政策工具，包括在必要情况时增收关税。路透社报道称，美国准备好对奥地利、印度、意大利、西班牙、土耳其和英国征收关税，以报复这些国家对美施加数字服务税。对于呃欧美关系来说啊，拜登政府上台以后，他实际上始终面临的两个问题啊，一个问题呢就是，他能不能解决掉特朗普时期啊，对美欧关系呢？施加的一些这个限制和障碍，这其中呢就包括这个数字税问题，呃，另一个问题呢就是，呃，拜登政府能不能给欧洲方面提出一个更有前景的或者说更有诱惑力的啊、呃、欧美关系的这个方案，应该说没有发生根本的变化。而就在美国对盟友挥起关税大棒的几天前，戴奇还在马不停蹄地游说盟友，试图用抹黑和污蔑来拉拢盟友一同针对中国。美国务卿布林肯在参加北约外长会时，也无理指责中国挑拨中欧贸易合作。观察认为，美国意图重挑集团对抗，再拉小圈子，但却坚持强加自身利益于欧洲各国之上。美国与其盟友是否能实现协调一致，前路未知。拜登的对欧政策呢，他又必须得考虑到所谓的美国国内的利益，而且呢，他要维持一个，呃，民主共和两党之间的一个脆弱的平衡和合作。所以在这些问题上呢，应该说拜登政府对欧洲让步的空间呢也很狭窄，所以我想这就是为什么双方目前啊，尽管一方面喊着价值观同盟，但是在数字税这样一些具体的利益分歧问题上呢，仍然很很难看到这个解决的解决的这个出路。另一方面，白宫最新宣布提名美国驻越南大使康达为助理国务卿，负责东亚和太平洋事务。白宫指康达是资深外交官，能说流利的中文和日文，对亚洲事务非常熟悉。他二零一一年至二零一五年曾在美国驻华使馆任职，二零一七年起担任驻越南大使，还曾出任过白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任。过去，康达曾多次强调重视台海和平，鼓励两岸对话，指美方应信守基于美中三个联合公报及一中政策。崔红建告诉深圳卫视记者，此前关于美国国内对于康达出任驻华大使的呼声也相当高。拜登政府最终任命其担任主管东亚事务的助理国务卿，多少有些出人意料。我觉得一方面呢，表明了这个，呃，拜登政府啊，在对华啊、对东亚事务上呢，还是需要这个所谓的专家型的这个呃人员啊来担任。呃，另一方面也表现出啊，这个拜登政府呢，想要实现他的这个所谓。在这个地区对华的一个战略思想，这个思想就是什么呢？就是他要改变之前特朗普啊和中国之间一对一的啊这样一个面对面的这种啊竞争和交锋。
，在美国陆军最新发布的白皮书中，详细描述了有关打造多域作战部队的措施，还将矛头对准了中国和俄罗斯。尽管美国总统拜登本周表示不寻求与中国对抗，但美方在其霸权主义思维惯性指导下，仍在军事层面不断增加对印太军力部署，将会对地区局势以及中美关系带来怎样的影响？来看报道。这份由美陆军参谋长麦康维尔近日签发的名为《陆军多领域转型，做好战备，赢得竞争与冲突》的白皮书，宣布美陆军将扩建多支多域特遣部队，并以该部队为核心推进陆军转型。白皮书开篇就指责中俄，声称美国国家利益目前面临着前所未有的挑战，并认为中国是构成最持久战略挑战的国家，很可能在2040年实现军事实力上与美军对等。白皮书称，美国军队现在保持的优势可能转瞬即逝。为了应对挑战，美陆军转型迫在眉睫。美国陆军呢，实际上是比较尴尬的。那么他呢，在认为呢，就是大国竞争时代呢，美国政府呢更加注重的是空军、海军，呃，甚至呢包括呢海军陆战队。呃，陆军呢现在是角色呢是显得不太重要了。所以呢，他要凸显自己的重要性，呃，自己呢能够争夺更多的这些经费。所以呢，像他现在呢，就是呃打着这种中国威胁论的这种旗号，来给呢自己在那谋利，同时呢也是配合美国政府。白皮书提出，将以多域特遣部队为核心推进陆军转型。所谓多域，也就是除了陆战场，还要具备在其他多种战场空间进行作战的能力。美陆军已经在华盛顿州的刘易斯麦考德联合基地，依托第十七野战炮兵旅建立了第一支多域特遣部队。该部队构成非常有特色，主干力量是配属的四个营：一个情报、信息、网络、电子战和太空营，负责获取并整合美军各军种不同情报、侦察和监视平台的资源，并具备电子战、网络战能力；一个战略火力营，包括高机动性多管火箭炮连、中程火力连、远程超音速火力连，主要负责精确火力打击；一个防空营，负责防空与导弹防御。一个支援营负责提供管理与技术支援。白皮书提出，未来美陆军将组建五支多域特遣部队，两支配属给印太司令部，一支配属给欧洲司令部，一支部署在北极地区，一支部署在本土作为预备队。在印太司令部辖区，多域特遣部队将预先部署在第一岛链内区域，联合能力将包括通过反舰、防空和地地导弹来尽早摧毁对手力量。就是美国陆军呢，希望呢，通过他现在的改革呢。哎，能够在联合作战之中，他能掌握主导权。因为如果说在呃联合作战中，空军和海军呢，呃作为主导，那么他的重要性呢就显得比较低了。所以呢，从现在美国陆军的一切举动都可以看出来，他时时刻刻的在考虑他自己的军种利益。美陆军认为，多域特遣部队将为美军破坏中俄反介入区域拒止能力提供打击利器。其中，战略火力营将负责远程精确打击，可以摧毁高价值军事目标。为推进战略火力营建设，美陆军目前正在考虑将海军现役具备反舰和对地打击能力的海上打击型战斧导弹（标准六导弹）改装成陆基发射导弹，预计2023年完成。同时，美陆军方面还在研发使用海马斯系统发射的精确打击导弹以及远程高超音速导弹。英国《泰晤士报》报道称。战斧巡航导弹的新版本被称为“战斧 Block Five”， 目前正在配装海上目标搜索系统，以追踪和打击一千六百公里以外的以二十节至三十节速度航行的敌方战舰。外界注意到，不久前，美印太司令部司令戴维森在参加国会听证会时，重点强调了战斧、标准六导弹等武器项目研发，称这是构成太平洋威慑倡议中远程精确火力的重要组成部分。显然，美陆军的计划已经得到印太司令部的认可。所有的这些装备发展情况，你可以看出来，美国陆军现在强调的就是远程打击，他要抛弃掉以前自己的呃腿短、呃打击距离近的这种呃弱项，现在呢也要向呢海空军去进行看齐。这样一来的话，哎，他才能显出来自己军种的重要性。否则的话，你打击距离那么近的话，根本就用不上，呃，自己的地位肯定会日渐的缩减。此外，美军特种部队也要增兵印太地区。美国军事时报网站与美国海军学会网站报道，美军特种部队司令部司令理查德·克拉克上将向美国参议院军事委员会透露，该司令部已在太平洋地区成立一支特遣部队，与地区盟友合作，针对中国进行信息战。克拉克还表示，美军特种部队司令部百分之四十的力量已经调整为应对强国竞争。
。这一转变意味着该司令部需要现代化的情报、监视和侦查硬软件装备，以及电子战防御装备。对美国呃，在不断的去进行这样的军事调整的话，我们呢，首先一点呢，就是要密切关注，那么要了解呢，美国军队的。这些呃，它的调整的方向。那么第二个呢，就是要不断的去提升我们自己的呃军事实力。那么在任何情况下，嗯，只只有呢自己的实力强大了，你才能以不变应万变。不管他出什么样的招数，我都能进行从容的这种应对。实际上，美军的一系列军事调整动作反映了其冷战思维。本周，美国总统拜登曾就中美关系做出最新表态，表示不寻求与中国对抗，但他清楚两国之间会有非常激烈的竞争。分析人士表示，拜登亲口许下不寻求与中国对抗的承诺，为未来四年的美国对华政策划定了底线。但与此同时，中方仍需做好应对来自美国打压的准备。长期以来，美国对世界老大的地位执着不已，无论经济、军事、政治还是外交，任何领域都要牢牢霸占第一的宝座。一旦出现威胁，美国便会毫无犹豫地采取相应措施。对于中美两军关系发展，中国国防部发言人任国强大校周四表示：“中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。我们希望美方能够认清形势，理性看待中国和中国军队发展，正确处理中美两国两军关系，与中方相向而行，加强对话沟通，拓展互利合作，妥善管控分歧。”推动中美两军关系健康稳定向前发展。好的，马上来连线特约评论员吴贝。吴先生你好。那么，根据美国媒体报道，美国特种作战司令部已于近期在太平洋地区成立了一支特遣部队。那您对此有何观察呢？是刘芳，这的确是一个值得关注的最新军情。在解读这条消息之前啊，我们先要大致弄明白美军是如何执行特种作战的，他们的指挥体系又是如何分布的。一九八零年四月，为应对伊朗人质危机，美军发起了代号“鹰爪”的特种作战行动。美陆海空三军、三角洲游骑兵特种部队悉数亮相，中情局在幕后支持。在如此强大阵容的支撑下，这场人质解救行动却因天气突变、友军协调不利、指挥层级不明确等因素，以失败告终。美国上下痛定思痛，凌驾于诸多军种之上、直属于国防部的特种作战司令部 （SOCOM） 就此成立。他解决了一个最基本也是最为关键的问题，那就是美军那么多支特种部队到底听谁指挥？理顺了指挥关系之后啊，美军在全球范围内开展的这些特种作战是捷报频传。二零一一年五月，击毙本拉登的“海王星之矛”行动就是由特战司令部指挥，海军特种作战开发群“海豹六队”执行。在那幅著名的奥巴马与拜登在白宫观看刺杀本拉登直播的新闻照片中啊。奥巴马案前的这个专线电话的另一头就通往特战司令部。传统意义上的战争形态讲究实则为之，武则攻之，备则分之，是在战场正面对敌人形成局部兵力优势。特种作战则完全是一种以少敌多、以小博大的非对称战斗，讲究料敌在先，出其不意，攻其不备，全身而退。因此。战役战术规划、情报信息支持、变数应对策略就显得非常重要。那么具体落到近期这则动态，美军特战司令部在太平洋方向上啊成立这个特遣队，加强信息战斗能力。这传递的信号其实是，美军正在将特种作战的重心逐渐从九幺幺事件以来的这个反恐作战，向与大国进行军事较量的特种渗透上转移。特种作战是为正面战场提供策应，是重大军事行动的力量倍增器。美国特战司令部一个看似微不足道的小动作，其实再次折射了美国在为大国博弈进行军事准备。它本质上是美军战略目标与建军思维转变的体现。好的，感谢吴先在线点评，请您保持在线。稍后我们还将继续来连线，谢谢。国务委员兼外长王毅和伊朗外长扎里夫周六在德黑兰正式签署中伊全面合作计划。这份二十五年战略路线图将为中伊未来的发展做出怎样的规划？周龙深入分析。
扎里夫在德黑兰正式签署中伊全面合作计划。伊朗政府对此给予高度评价。针对有不少外媒认为该协议将大大挤压美国在中东的生存空间，伊朗也试图用该协议摆脱美国对伊朗的制裁。王毅表示，伊核问题当前局面是美国单方面退群毁约造成的，美方应取消对伊朗的非法制裁，取消对第三方的长臂管辖，全面无条件恢复履行全面协议。周日，王毅抵达阿联酋，同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德以及阿联酋外长阿卜杜拉会面。王毅会见伊朗总统鲁哈尼时表示，今年是两国建交五十周年，双方签署的全面合作计划将为推进中伊全面战略伙伴关系做出整体规划，不仅将造福两国人民，也将为维护地区和世界和平做出中伊贡献。鲁哈尼表示，一各界都是中国唯一最重要的合作伙伴。两国全面合作计划的签署将进一步明确一中未来合作的路线图。他还强调，将加快协议的落实。而伊外长扎里夫则将此协议称作具有历史意义的二十五年战略路线图。深圳卫视注意到。尽管中伊全面合作计划的具体内容尚未公布，但从外交部公布的信息来看，中伊双方将重点在经济、人文等领域展开合作，持续推动中伊全面战略伙伴关系不断向前发展，并不断开辟两国合作新领域。这个促进了中伊两个国家之间在经济、在贸易、在投资领域方面的全面合作，已经不只是两个国家二十五年的这个。经济、贸易、投资合作，还有呃，这个能源合作，而实际上是对整个的中东战略格局、对整个世界的经济秩序有重大影响的一个举措。但一些外媒却将中伊全面合作计划看作是伊朗突破美国制裁的努力。彭博社认为，中伊之间的友好关系对美国拜登政府来说无疑是一个挑战。美国智库世纪基金会研究员埃斯凡纳迪向《华尔街日报》表示，协议的签署会让欧洲和美国更加紧张，因为看起来伊朗可能有办法摆脱经济上的束缚。二零一八年五月，特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。上周四，《金融时报》援引美国政府高官的话称，美方将继续对伊朗执行制裁。美国国务卿布林肯此前表示，美国在德黑兰重新完成执行伊核协议前，不会取消对伊制裁措施。而伊朗最高领袖哈梅内伊上周日在电视讲话中表示，伊朗重新履行伊核协议的前提，必须是美国先解除对伊制裁。哈梅内伊强调，美国对伊朗食品和医疗用品的进口实施制裁，导致每天有数千人死亡，这是一种犯罪行为。对此，王毅在会见伊朗总统鲁哈尼时表示，美国前政府单方面退出伊核协议，开创了不遵守国际协议的恶劣先例，受到国际社会一致谴责。美方新政府应反思退出全面协议对地区和平和国际稳定造成的伤害，反思自己对相关国家造成的损失，尽快撤销对伊单边制裁，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。对于中伊全面合作计划，《纽约时报》、彭博社和《金融时报》等外媒引述多名专家和知情人士表示，此次协议内容与去年披露的一份长达十八页的协议草案内容相似。《纽约时报》去年七月报道，中国和伊朗起草了一份全面的经济与安全合作伙伴关系协议。根据草案内容，中国在未来二十五年将在伊朗数十个领域进行价值为四千亿美元的投资。包括银行、电信、港口、铁路、医疗保健和信息技术，并将获得伊朗的常规石油供应。协议草案还包括五 G 通讯网络基础设施、北斗全球定位系统等提议。深圳卫视梳理发现，英国广播公司去年援引消息报道称，该协议涉及的石油交易将绕开美元，通过人民币结算。对此，伊朗塔斯尼姆通讯社周六也报道称，通过这一协议，中国将获得伊朗稳定的石油供应，并补充说，两国还同意建立一家伊朗中国银行。此外，王毅在访问阿联酋和土耳其时也强调要加强推进本币交换。在接受阿联酋通讯社书面采访时，王毅就表示，将促进在双边贸易和投资中更多使用本币结算，携手共建中阿“一带一路”国际交易所。美国在支持这呃这、呃、制裁这个伊朗，伊朗呢还大部分情况下还是使用的美元进行国际贸易。那么在这种情况下，要摆脱这样的话，那促进这个人民币的国际化，促进这个人民币与阿
阿拉伯国家，尤其是海湾国家，还有土耳其和伊朗与人民币的本币交换啊、呃，就是兑兑换，这就显得是顺理成章。三月二十四号至三十号，中国国务委员兼外交部长王毅应邀访问沙特、土耳其、伊朗、阿联酋。巴林、阿曼六个中东国家，这也是今年以来继走访非洲五国、东南亚四国之后，王毅对中东地区的一次集中访问。好的，继续来连线特约评论员吴卫，吴先生。那么，国务委员兼外长王毅当地时间周六在德黑兰同伊朗外长扎里夫举行会谈，会谈后双方共同签署中伊全面合作计划。那您如何来解读中伊两国的外交新动态呢？国际舆论对此事高度关注。《纽约时报》的标题是：“中国与伊朗达成四千亿美元的交易，可能会加深在中东的影响力。”彭博社的标题则有些起哄的意味：“中国与伊朗签署为期二十五年的对美挑战协议。”半岛电视台则相对中立一些，将这条消息放在了国际贸易板块。这几家外媒的标题啊，组合在一起，正好揭示了国际舆论关注的焦点各有侧重。大概会是以下几个问题：首先，中国将在中东扮演什么角色？其次，美国如何解读这份协议？再者，饱受西方制裁的伊朗是否迎来转机了呢？答案其实就在王毅与扎里夫的会谈细节里。中国与伊朗都是美国动用国内法进行所谓长臂管辖制裁的对象。王毅与扎里夫共同发出了反对美国非法制裁、反对长臂管辖的声音。三月二十四号。王毅在利雅得接受阿拉比亚电视台专访时啊，他就提出了实现中东安全稳定的五点倡议，这充分体现中国在中东一直是一个劝和促谈、反对外部势力干预的积极力量。二零一八年五月八号，时任美国总统特朗普宣布美国单方面退出伊核协议，在随后的时间里啊，持续被制裁的伊朗，国内经济萧条，民生问题突出，社会矛盾激化。伊朗的外部环境同样恶劣，美军一度兴师扣关，国内国外两个大局都不乐观。伊朗实际上处于一种应激状态。此番王毅到访，中伊全面合作计划签署，能在一定程度上缓解伊朗的燃眉局势。此外，这份协议的签署啊，对陷入僵局的伊核协议同样也有促进作用。美国政权实现更替后啊，拜登并未就老搭档奥巴马当年一手促成的这个伊核协议展现出足够的大的这个积极性。那么时过境迁呢、啊，我个人认为，拜登政府目前正在思考该向伊朗方面提出怎样的要价，换取美国的重新履约与制裁松绑。但随着中伊全面合作计划的签署啊，美国对伊朗实施制裁的边际效用正在递减，潜台词已经昭然若揭，那就是拜登政府，你还想？盘算到何时？嗯，那么这一份为期二十五年的全面合作计划协议，将为中国与伊朗带来哪些切实的利益呢？目前外交部方面呢，暂时没有公布关于这则协议的具体细节。但根据 CGTN 的报道，这份为期二十五年的协议将包含政治、战略和经济合作。用王毅的话讲，就是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，啊，规划长远合作前景。据知情人士透露，这份协议涉及伊朗向中国提供石油供应时采取人民币结算，而中国将在未来的二十五年里啊，投资伊朗的电信业务、基础设施等数十个领域。那么，在我看来啊，这是一举多得的双赢协议。它一方面缓解了伊朗因被制裁导致能源贸易陷入停滞、进一步发生金融系统次生灾害的严峻局面；另一方面，随着伊朗出口石油使用人民币结算。伊朗能够使用这些人民币向中国大量采购工业产品、民用消费品，用于改善国内的民生。经济最怕流动性出现问题，而现在伊朗迎来了盘活局面的机会。对中国而言，这既是人民币国际化的重要一步，但我认为更为关键的一点是，伊朗会是中国未来解决能源危机的一个重要支点。从地缘分布上看，东南亚及南美的石油、原水解不了近渴。还极度依赖安全的国际航运条件，伊朗却与中国同属一个陆缘关系，中间只隔着一个巴基斯坦。从政治格局上看啊，中东有许多产油国虽然是中国的老伙伴，却大多也驻有美国军事力量。这些国家在关键时刻的立场是相对不可控的。相比之下，伊朗的地位也就凸显了出来。最后，我还想补充一点，这份协议是覆盖未来二十五年的一份长期性协定。它展现出的不仅仅是多少钱
多少能源的力度，更是一个长期而坚定的决心，是中国经营中东友好国家关系的长策。好的，非常感谢吴威先生再现来和我们分享您的观点，谢谢。